Азербайджанский диаспоры в Республике Мариал. Багалы Сасан Акамалиев. Эстонцы тоже финоугры. На каждый район имеет свой наряд даже, да? Сталь была дорогая и трудная в производстве, и использовались там остатки, обрезки от шлемов, то есть когда шлема делали, и то есть, из этих обрезок уже обрезались пластины. Ну и вот это кота, э, ламеля, то есть кожаный, это коны ламеля, которые позволяют, э, ну, легких коник, он э, мог свободно маневрировать. Пользоваться лучом и так далее. Вот кольчуга, ламеля, они на самом деле от прямого удара не защищают. Они защищают только от касательных ударов, то есть от ран. Тоже не факт, далеко не факт. На самом деле, вот только такой доспех может хоть как-то защищать. Поэтому на самом деле использовались щиты. То есть все закрывали щитами, а удар мимо щита, он был смертельно опасен. То есть вот этот экземпляр уже полноценный, полноценный историчный, то есть он, он из досок сделан. Это у нас боевые тренировочные, то есть видно, что он в боях уже побывал неоднократно. То есть они... Ты, ты тоже вроде по боям побывал, да? Да, да. да. Вот конкретно показательное выступление у нас было на день России. Вот мне вот этим мечом пальцы сломали. Сломали? Да. 
На самом деле это безопасно. Не прям опасно. Ну да. Ну вот это мяч, то есть для скандинавской игры под названием Кила. То есть аналог современного регби. То есть задача была прижать мяч к щиту противника, то есть вместо ворота ворот использовался щит. Задача была прижать. Но игра была гораздо жестче, то есть допускались в ней удары, захваты и так далее. Нет, нет, Если в регби нельзя атаковать игрока, скажем, у которого нет мяча, то летом не возбраняется. То есть там были, конечно, определенные правила, что, то, что нельзя было бить в пах и так далее, но игра была очень жесткая. То есть, ну, вот это уже рукавицы. То есть, ну, как вы видите, они не, не всегда защищены. Дербент 1627 километров. 